好，大家好，我是贾西，带来一局精彩的小快递。这一局呢，我们看了一下，对吧？我是韩国，有些时候呢，这个打游戏老是忘记自己是什么国家哈。这个蓝色呢，他的手速稍微有点慢，所以说呢，我们就情不自禁啊去抢个地盘。这个中间有个粉色基地打开慢了哈，我们专业一波两个兵营直接过去把这个基地一摸。开局呢，他是一万五的哈，这样子我们是不是两块地盘？本身呢，像现在这个时候呢，我们就可以把基地啊拉到红色家里面去。这个红色呢，把上面那个中间油井给占了。这个基地一拉呢，放地堡的话，这个红色呢肯定是不好顶啊。但是这一局呢，我们准备换一个玩法，因为开局钱多啊，有一万五啊，而且呢，我们有两个油井，两个基地，对吧？建造速度呢比较快，所以说呢，我这一局就准备造那个作战实验室，待会呢造间谍，找机会去偷兵营啊，或者呢偷那个重工啊。反正现在的话，我们家里面有地堡，而且我这个发展快，其他对吧？想来打我呢，肯定是打不到哈。然后中间你看这个红色，他把粉色的基地呢还给占了，所以说这一局呢，红色就是我最大的一个对手啊。其实除了红色之外呢，还有一个绿色哈。这个绿色呢，它是个法国，这个紫色呢，本身是想去抢抢地盘，结果这个绿色已经两个地堡，加上看到没有，补了一个电厂，完了，他这个大炮一出的话呢，这个紫色基本上就凉了。紫色造了个履带车，想过去偷，但是你看这个绿色的大炮直接怼到紫色家里面，而且把这个履带车呢已经崩掉了。这样子，这个大炮再打重工，再打基地油井，这个紫色呢就只能自爆。你看这个绿色把这个紫色带走之后，还说了句“除夕快乐”，这个家伙呢还调戏人家。然后这个时候，你看这个红色，他看到我造了高科，小飞熊呢直接冲了过来。这个高科呢，我们就卖掉。不过在卖掉之前呢，我们已经有一个间谍啊，就在这个多个轮里面啊。这个红色我开局呢没有整他，他现在造了空直播。红色呢好像是个美国啊，他有这个免费的伞兵。现在呢我有两个油井，其实坦克不多啊，只有一个、啊。所以看这里啊，绿色准备占上面的油井啊。我们这个间谍呢变了身，准备过去摸兵营。这个重工呢不好摸啊，因为红色虽然说离我比较近。但是他这个坦克比较多啊，我们还是摸这个兵营啊，直接来到绿色家里面，好下车把这个兵营一摸，这个绿色也是非常有意思，看到没有？后知后觉啊，我已经偷到了，他再把这个兵营卖了，这个绿色被我偷了之后呢，还大写了一个问号。你刚刚不是说除夕快乐吗？那我就同样祝你对吧？除夕快乐哈。接下来呢，我就准备，本身呢我是想甩个船厂去整那个红色，但是想了想。造这个船厂呢，好像没什么太大作用，因为这一局都有一万五开局啊，而且这个红色中间油井占了，又把中间那个基地占了，所以说呢，他这个手上肯定呢是有钱。我要是造个船厂呢，他肯定会造光临棒，所以说呢，我们就先不造哈。结果你看这家伙直接造了这个高科，这家伙呢还有闪兵啊，他这个高科一出啊，造这个光临坦克呢，我们接下来真的是非常的难受。所以我们只能呢造这个黑鹰战机，用飞机呢去炸这个光轮哈。造飞行兵呢没什么用，因为他家里面有那个爱国者。你看，他这个光轮坦克一出，我们这一局感觉这吧就不太好守了哈。现在我们多造几个飞行兵，对方想打我的光轮棒，我们直接卖了哈，然后赶快呢把基地拉过来。这个地盘感觉呢不太好守了哈。这个电厂呢我们也卖掉。好，现在有两个飞机。他这个光轮坦克如果再过来呢，我们就拿飞机给他炸了就行了，直接黑鹰战机起飞，炸掉这个光轮坦克。再来一个飞机，这个地堡呢没把那个工程师整掉，这样子右边这个油井呢，我们就只能对吧，暂时让给那个红色哈，再用这个飞机一炸。这家伙呢坦克有点多啊，关键一点呢，他是有那个伞兵，你看。他家里面有一些伞兵，而且呢，朝着我家里面，对吧？来了一波伞兵，所以说呢，我们这个飞行兵呢，只能战术性的拉回来防守一下。这个油井呢，估计是不太好抢了哈。先把这个伞兵整掉，飞机呢，我们起飞哈。你看这个红色，又在这里造了个爱国者。他这个爱国者一造呢，就是我们这个飞行兵的克星啊。所以说呢，当时我们间谍偷到兵营。目前来看好像是吧，没什么太大作用啊。但是到后面呢，就非常的有意思了。我们准备把他的重工一摸，你看这个多个人一过去，吓得他呢瞬间就卖掉了。这个时候上面呢其实还有个蛋蛋色，那个蛋蛋色呢用光轮坦克在搓红色
，结果呢，这个绿色一个大炮过去把那个淡蓝色的油井整掉了，这样子这个淡蓝色呢。哎呦，这家伙呢还造了航空母舰，但是他现在没油井了，对吧？没钱了哈，所以说这个蛋蛋是基本上呢就没了。那么接下来呢，我们就要面对两家，对吧？都有两个油井的。你看这个红色，又在这个位置放了一些兵啊。所以说我们现在想要过去打红色，你说怎么打？好像呢没什么办法哈。但是不打的话呢，对方两个油井加上有免费的伞兵，越到后面呢，我们更加没法打。所以说呢，这回注意看，很关键哈。我们这里呢有一个奶妈车，因为红色呢，它其实电厂不多，只有三个。注意看，假装对吧？虚晃一枪，应该是虚晃了两枪。他把基地一收，然后把矿场一卖，结果呢，我们把这个电厂对吧摸了。摸完之后呢，我们放了个地堡，然后卖掉这个电厂，利用这个多功能加上地堡，是不是可以打他电啊？这个电厂一整的话呢，红色是不是没有电了呀？一旦没有电，我们的飞行兵呢加上飞机，是不是就可以过来整他呀？点掉多功能。然后再过去打掉电厂，他只能呢卖掉高科啊，把那个空直播呢都卖掉了。我们再跑到下面打掉这个电厂。其实打到这里的时候呢，这个红色基本上已经没了。你看我们这个飞行兵疯狂输出就可以了。但是呢，注意看啊，家里面对吧被匪手掏了。这个绿色一个大炮呢直接呢甩了过来，所以说我们这个飞行兵呢只能选择过去，必须把这个大炮呢先给它处理掉啊。打掉大炮之后呢，两个三星飞行兵。而这回这个红色呢，它就有喘息的机会了。这个红色这个时间差呢，你看它已经呢补了一个电厂，所以说我们这个飞行兵再过去打红色呢，已经不得行了。干脆呢就一股脑先把这个绿色带走。但是这个绿色家里面也有爱国者哈。刚刚我们是把重工卖了，卖了重工呢，主要目的呢找一个工程师。他虽然说家里面有这个防空，但是另外一侧有个油井，那你什么对吧都没有啊。所以说呢，我们准备把那个油井呢给它站过来，只要那个油井一站的话，我们两个油井就不慌哈。先把这个围墙打开，这个红色呢我们不太好过去整它，因为他家里面小兵太多了哈。好，对方放了个地堡，我先用飞行兵打掉地堡，加上坦克，这家伙呢又甩了个地堡哈，然后。多个人准备过去把这个油井一摸，结果你看这个杀千刀的直接自爆了。你好歹的撑一下嘛，对不对？有空子不？家里面还有油井啊。下面呢就剩下我们跟这个红色一对一单挑。你看这个红色，利用这个时间差卡 bug 出了个矿场，还把这个空子不呢造了出来。他是美国呀，他这个机场一出，接下来呢就可以疯狂的对吧？降小兵哈。所以说这一局大家看我们怎么打，对方两个油井啊，你看这家伙。在这里呢，造了飞行兵哈。现在我们手上呢有两千块钱，两千块钱如果说我们呢也造矿场、造空子部呢，感觉没什么用。所以我们就把基地呢拉到中路来，拉到中间呢准备造一个爱国者哈。对方这个小兵想出来，我们这里还有三个坦克，这三个坦克其实作用呢不是很大哈，主要这家伙家里面很多小兵哈。先在这里造一个爱国者，把他的飞行兵赶走，然后坦克过来压掉小兵。不过你看这个红色，他把这个小兵呢又派了过来，主要这个小飞熊呢有点脆哈。再往前面走的话呢，这个坦克也是打不下哈。我们这里有四个小兵，看看能不能打掉兵营。对方比较谨慎，把那个兵营卖掉了。你看这家伙，又来了一波伞兵。现在他这么多小兵，加上两块地盘呢，都有这个爱国者。我们呢想过去拼地堡呢，也是没有用的，毕竟对方有这么多小兵。你看他想追我，直接往后一退。那个飞行兵没了，虽然说飞行兵没了，但是感觉呢还是不太好整哈。两个小飞熊呢想打这个爱国者，但是你看，对方小兵一过来，我们这两个坦克呢你还不能呢往上压，一压的话呢很容易就没了。那么打到这里，大家说下面怎么办？慢慢等的话，对方两个油井啊根本呢没办法是吧？打下去了，所以说呢我们就准备把这个钱啊全部造这个小兵。毕竟我们这个小兵呢都是一星的，虽然说呢他也有小兵，但是一星小兵呢还是比较厉害一点。对方把小兵往上拉，他想打我的坦克，然后准备往下走。这个小兵一往前走的话，你看这个地堡是不是一下就整掉了？而、啊、这个红色呢也是非常机智啊，想拉自己的基地压我的小兵，然后自己的小兵加坦克，结果你看瞬间被我们这个小兵给整掉了。我们这个小兵可是一星的呀。好，我们的小兵再往前走
打掉兵营。这个兵营一整掉呢，他接下来就只有一个空子部了。这个空子部造土飞机呢，我们可以造爱国者。然后这里我们情不自禁造了个工程师，准备过去占油井，结果呢被他发现了。不过呢问题不大哈。现在呢我们就不需要造这个小兵了，反正我这个小兵呢已经有点多了，而且关键呢这里有三星小兵啊。红色呢放了一波伞兵放在家里面，他这个伞兵现在根本呢不能出来哈，因为我们可以造围墙的同时，对吧？主要我这里呢还有两个三星的飞行兵啊。所以说呢，他降很多小兵呢没有用啊，而且我们呢可以把那个油井对吧，用围墙围住哈。目前手上我们就攒钱，等这个钱多一点呢，我们就造一个爱国者。只要一个爱国者呢延伸到他家里面，然后我们这个小兵一过去的话呢，他那个机场呢他就保不住了哈。现在你看这个红色，他想造那个土飞机啊，来嘛，我们这个飞行兵就在这里等着他哈。他现在呢也只能造这个土飞机。你看，已经有两个了，对吧？他待会如果说招四个呢，是可以炸我这个兵营啊。但是招四个的话，其实那回呢，我应该是有钱造一个爱国者了。对方两个飞机过来，他是探视线了，炸掉我这个小飞熊。其实这个小飞熊呢，已经没什么太大作用了。你看现在手上，我们已经有九百块钱了。对方呢放了一波伞兵，但是他这个伞兵呢打不过。我们这个小兵呢，可是肩膀带花的呀。好，现在爱国者一放。然后把我们这个小兵派过来，往前一蹲。这个三星的射程比较远哈。再往前走，你看他这个土飞机想炸我这个三星小兵啊，但是这个爱国者呢把他整掉了。好，小兵往前，对方拿牛车想过来压，我们散开，然后打掉牛车，看没有？又来了个三星啊。然后这个三星小兵疯狂的输出，哎呀，被他炸掉了，但是没关系啊。我们往前一走，看到没有？打掉机场，打掉飞机，又来了三星小兵、啊。这样子，这个红色是不是啊？它就没了呀。这个红色呢，还舍不得自爆啊。但是没关系，我们打掉爱国者，然后飞行兵过去打掉对方的飞行兵，再打掉这个小兵。你看这个红色，只能选择对吧？自爆了。好，那么这一期视频呢，就到这，我们下期再见，拜拜。